ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমাদের ভাই 8631 একটি সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আর প্রশ্নের আগে তিনি একটি পরামর্শ দিয়েছেন জি আসলে আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে সবার জন্যই সহি সুন্নার উপর চলার যে একটি তৌফিক সেটা কামনা করি আমাদের সেই ভাইকে আমরা অনেকবার পরামর্শ দিয়েছি এবং উত্তরও দিয়েছি কিন্তু আপনারা শুনেছেন অনেকেই যে উনি যে সমস্ত প্রশ্নগুলো করেছেন তারপরও যে না ওনার ভুল যেন উনি বুঝতে পারেন উনি আল শেখ এই সৌদি আরবের জ্ঞান মুফতি এত বড় একজন আলেম হতে পারে তার ব্যক্তিগত কোনো ভুল কিন্তু তার ভুল আমার সামনে চোখে পড়েনি কিন্তু উনি তাকে তাচ্ছিল্য করে কথা বলেছেন এবং মক্কার ইমাম আব্দুর রহমান আর সুদাইস হাফেবাহুল্লাহ উনি আলহামদুলিল্লাহ মানুষের কাছে খুবই পরিচিত এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিনের অশেষ কৃপায় অনেক বছর যাবৎ মসজিদুল হারামের খেদমত করে আসতেছেন মানুষের কাছে প্রিয় একজন ব্যক্তিত্ব তারও তিনি নিন্দা করেছেন এবং অনেক কথাই বলেছেন শেষের দিকে উনি ডক্টর জাকির নায়েক সম্পর্কে একটি লেখাও পোস্ট করেছেন তো আমি এটা বলেছিলাম যে কালে মাতো হাক্কেল উরি দা বিহাল বা অতেল কথাগুলো ভালো ছিল কিন্তু তার উদ্দেশ্যটা অন্যরকম তো ডক্টর জাকির নায়েক আপনারা জানেন যে না উনি আলহামদুলিল্লাহ সৈসন্না মোতাবেক অনুসরণ করেন এবং চেষ্টা করেন উনি কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই এবং কেউ যদি তাকে তাদের দলে ভিড়াতে চায় আমি মনে করি যে না উনি এত সহজেই তাদের সে সমস্ত ফাঁদে পা দিবেন না কাজেই ডক্টর জাকির নায়েক হাফিজাহুল্লাহ আল্লাহ তার খেদমতকে কবুল করুন আমরা যথেষ্ট তার অবদান দেখেছি এবং ইসলামের দাওয়াতের ক্ষেত্রে তার যথেষ্ট শ্রম দেখেছি আল্লাহ রব্বুল আলমী তার এই শ্রমকে কবুল করে নিন এবং তিনি যে একটি মুসিবতে পড়েছেন সেটা শুধুমাত্র তার মুসিবত নয় পুরা মুসলিম সমাজের এবং কি পুরা সাহি আকিদার বা সালাফি মানহাজের যারা আছি তাদের জন্য এক প্রকার মুসিবতে বলা যায় আমরা আল্লাহ রব্বুল আলমীনের কাছে দোয়া করবো আল্লাহ রব্বুল আলমীন যেন সালাফি মানহাজের অথবা আমাদের এই সালাফি দাওয়াতের দায়ীদের উপর যে সমস্ত অত্যাচার বা অনাচার বা যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা আসবে আল্লাহ রব্বুল আলমী সেটা যেন অচিরেই দূর করে দেন আর পরিশেষে আপনি যে একটি প্রশ্ন করেছেন যে না এক ইমামের মুখে আপনি খুতবায় শুনেছেন যে তিনি আখলাক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন আখলাক সম্পর্কে অনেক কিছুই বলেছেন কোরআন খেদিবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের পুরা জীবনই যদি আপনি পড়েন বা খাদিদ রদি আল্লাহ তাহ তাকে মক্কার কত নামি দাবি ব্যক্তিরা বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিল কিন্তু তাদের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে জনাব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের কে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করার যে একটি প্রস্তাব পাঠান এবং যতগুলো অমুসলিম মুসলমান হয়েছে তাদের অধিকাংশের হিস্টোরি অথবা কাহিনি যদি আপনি শোনেন বা পড়েন এটা অনেক লম্বা বিষয় বলা যাবে না খান শুধু ইশারা দিচ্ছি দেখবেন যে তারা আল্লাহ রসুল সাল্লামের আচরণে মুগ্ধ হয়ে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কালামে পাকে তার রসুলের কথা বলতে বলতে গিয়ে বলেন ও ইবনা কালা আলা হুলো কে নাউদিব আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম হুলো কে নাউদিব বিশাল এক চরিত্রের অধিকারী আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম মানুষকে উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার জন্য আদেশ করেছেন এবং তার অনেকগুলো হাদিসের মাঝে ছোট্ট একটি হাদিস আমি এখানে উল্লেখ করতে পারি তা হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বলেন যেখানেই থাক না কেন যখনই কোন পাপ কাজ করে ফেলবে গুনাহের কাজ করে ফেলবে ছোট বড় যাই হোক সাথে সাথে তার পরিবর্তে একটি সোয়াবের কাজ করবে কারণ সোয়াবের কাজটি গুনাহের কাজকে মিটিয়ে দিবে ওখালিকের নাস বেখলকের হাসান মানুষের সাথে উত্তমভাবে ব্যবহার করবে খালিকের নাস এখানে নাস বলেছে শুধু মুসলিম নয় আত্মীয় স্বজন নয় মুসলিম অমুসলিম কাফের বেদিন যেই হোক না কেন প্রত্যেকের সাথে সুন্দরভাবে আচরণ করবে কাজে সুন্দর আচরণের বিকল্প নেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের প্রত্যেককেই প্রত্যেক দিনের দায়ীদেরকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে বলেন এবং মোয়াবালাতের ক্ষেত্রে বলেন সবার সাথে সুন্দর আচরণ করে দুনিয়াতে জীবনযাপন করার তৌফিক দান করুন আমিন